ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగున్నారా ఈ రోజు నేను మీకు సిక్స్ మంత్స్ ప్లస్ బేబీకి ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆప్షన్ చూపిస్తాను మనం ఎప్పుడు యూజువల్ గా ఇడ్లీ పెడుతూ ఉంటాం కదా చిన్న పిల్లల బేబీస్ కి త్వరగా అరుగుతుంది అని చెప్పి ఇది కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా అరుగుతుంది అండ్ చాలా మంచి హెల్దీ ఆప్షన్ కూడా సో లేట్ చేయకుండా రెసిపీ చూద్దాం వచ్చేయండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మా ఇంటి రుచి ఈ రెసిపీ చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చండి దీనికి ముందుగా ఒక నెయ్యి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకోండి ఇది మనము రవ్వతో చేస్తాం మామూలు మనం బొంబాయి రవ్వ ఉంటుంది కదా దాంతో మనం ఎలా అయితే హల్వా చేసుకుంటామో ఇది కూడా సేమ్ కొంచెం అలాంటి ప్రొసీజరే కాకపోతే వీళ్ళకి షుగర్ కానీ అలాంటివి ఏమి యూస్ చేయకూడదు మనము బేబీస్కి వన్ ఇయర్ వచ్చే వరకు సో అందుకని ఇది నేను ఎలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్ డిఫరెంట్గా ఈ హల్వా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను మీకు నేను షేర్ చేస్తున్నాను మనం బొంబాయి రవ్వ ఉంటుంది కదా అది ఒక స్పూన్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ చూపించిన విధంగా నెయ్యిలో దూరగా వెంచుకోండి మనం సిక్స్ మంత్స్ అయిపోయిన వెంటనే మనం ఓన్లీ పాలతో ఫీడింగ్ కాకుండా కొంచెం ఇలాంటి సాలిడ్ ఫుడ్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే పిల్లలకి టేస్ట్ బర్డ్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అలాగే వాళ్ళ డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట అలా అని చెప్పి ఒకేసారి మరీ హెవీ ఫుడ్ కూడా వాళ్ళకి పెట్టకూడదు అప్పుడప్పుడే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం మెల్లగా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఒక వన్ వీక్ అదే కంటిన్యూ చేసి చూసి వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇష్యూస్ లేదు అనుకుంటేనే మనం వాళ్ళు అది కంటిన్యూ చేయాలి సో బేబీస్ దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా కొంచెం కేర్ఫుల్ గా కొంచెం ఓపికతో చేయాల్సి చేయాలన్నమాట ఇవన్నీ నేనైతే మా బాబుకి ఇది సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అది కూడా సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత జస్ట్ ఫస్ట్ ఓన్లీ ప్యూరిస్ట్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఒక సిక్స్ మంత్ పెట్టాక ఒక టూ త్రీ వీక్స్ తర్వాత నేను ఈ ఫుడ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను వాళ్ళకి ఇప్పుడు చూసారు కదా కొంచెం రెడ్ కలర్ లో దూరగా వేగింది మనకి బొంబాయి రవ్వ ఇప్పుడు ఇందులో ఒక కప్పు ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకోండి ఆ రవ్వ ఉడకడానికి బాగా కలుపుకొని రవ్వ ఉడకడానికి మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోండి మా బాబు అయితే ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ ని చాలా ఇష్టంగా తింటాడు మీరు ఈ రవ్వ రవ్వతోనే నేను యాక్చువల్ గా ఓన్లీ ఇది ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏ కాకుండా నేను ఓట్స్ తో ప్రిపేర్ చేస్తాను వాటర్కుల్ తో ప్రిపేర్ చేస్తాను ఇడ్లీ పెడతాను సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకు కూడా టేస్ట్ డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట తినడానికి కూడా ఇష్టంగా తింటారు సో చూసారు కదా మనకి రవ్వ ఉడికిపోయింది ఇలా కొంచెం థిక్ గా పారెంజ్ కన్సిస్టెన్సీ లోకి వచ్చింది కదా మనం ఇంకా ఇందులో ఏమి వేయలేదు షుగర్ కానీ బెల్లం కానీ ఏమి వేయకూడదు సిక్స్ మంత్స్ ప్లస్ బేబీకి మీరు కావాలంటే టెన్ మంత్స్ ప్లస్ బేబీకి కొంచెం బెల్లం ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అందులో ఐరన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి షుగర్ మాత్రం అస్సలు యూస్ చేయండి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక టీ స్పూన్ డ్రై ఫ్రూట్ పౌడర్ నేను ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసిన డ్రై ఫ్రూట్ పౌడర్ అనమాట ఇది డ్రై ఫ్రూట్ పౌడర్ అంటే ఏమి లేదండి మామూలుగా బాదము జీడిపప్పు కొంచెం వాల్నట్స్ అలాగే ఎండు ఖర్జూరం ఉంటుంది కదా దాన్ని తరిగి తరుక్కొని వాటన్నిటిని కూడా డ్రై రోస్ చేసుకుని పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నాను వాళ్ళకి అంత ఇది కొంచెం బలమైన డ్రై ఫ్రూట్స్ అంటేనే బలం కదా అందుకని నేను అవి పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటాను ఇలాంటి పౌరిడ్ చేసి ఏమన్నా చేసినప్పుడు దాంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ వాళ్ళకి మిక్స్ చేసి ఇస్తాను ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేశారు కదా ఆ పౌడర్ అంతా కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోండి మనకి ఎండు ఖర్జూరం వేయడం వల్ల అందులో నేచురల్ స్వీట్నర్ ఉంటుంది కాబట్టి షూ వాళ్ళకి స్వీట్ అనేది ఇందులో లైట్ గా వస్తుంది అనమాట ఒకవేళ మీ దగ్గర డ్రై ఫ్రూట్ పౌడర్ లేదు అనుకుంటే ఖర్జూరం ఉంటుంది కదా మామూలు పచ్చి ఖర్జూరము అది దాన్ని కనుక మీరు తురుముకొని లేదంటే పేస్ట్ లా ప్రిపేర్ చేసి అది కూడా మీరు ఇందులో మిక్స్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి అదే న్యాచురల్ స్వీట్నర్ మీరు ఇంకేం స్వీట్ ఏం యాడ్ చేయక్కర్లేదు ఆ ఖర్జూరం నుంచి వచ్చే తీపితనమే వాళ్ళకి ఆ న్యాచురల్ స్వీట్నర్ అనమాట ఇప్పుడు అది ఉడికిపోయాక మన ఫార్ములా మిల్క్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒక కప్పు ఫార్ములా మిల్క్ ప్రిపేర్ చేసి ఇందులో వేసి బాగా కొంచెం పలుచుగా కలుపుకుంటున్నాను అనమాట ఈ కన్సిస్టెన్సీ మీ ఇష్టం అండి గట్టిగా పిల్లలు తింటారంటే గట్టిగా పెట్టచ్చు లేదా పలుచుగా పెట్ట సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ బేబీస్ కి అయితే ప్రిఫరబుల్లీ కొంచెం పలుచుగా పెట్టండి ఇంకొంచెం పెద్ద టెన్ మంత్స్ ప్లస్ కి అయితే కొంచెం గట్టిగా పెట్టినా వాళ్ళు తినేస్తారు ఇది నేనేమి న్యూట్రిషనిస్ట్ కాదని నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది మీ పిల్లలకి వన్ వీక్ ట్రై చేయండి పడితేనే వాళ్ళకి కంటిన్యూ చేయండి లేదు అంటే అవాయిడ్ చేయండి ఇది మా బాబుకి ఎలా పెడతానో అది నేను మీతో షేర్ చేశాను హోప్ మీకు ఇది కొంచెం అయినా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు ఆల్రెడీ ఒక సబ్స్క్రైబర్ ఫ్రెండ్ కూడా రిక్వెస్ట్ పెట్టారు